Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire une quiche courgette, pommes de terre, champignons. Super simple, super facile, comme d'habitude. Pour ça, on va commencer par découper les pommes de terre, ensuite les laver et les couper en petits dés pour les faire bouillir dans de l'eau salée. Donc les petits loups, voilà, j'ai coupé mes pommes de terre, euh, j'ai lavé, épluché mes pommes de terre, ensuite... Je les coupe en petits dés comme ça et je les mets dans de l'eau bouillante. Donc ça ils vont cuire très très vite. Plus vous les coupez petits vos pommes de terre, plus ils vont cuire très très vite. Et je sème. Je sème mon eau. Voilà. Il y en a tant que ça cuit. Donc pour les courgettes, les mets elles sont assez grandes. Soit vous en prenez une ou deux, c'est comme vous voulez. Et voilà. Et après, moi j'ai les coupes en petites euh, en rondelles comme ça. Et ensuite, je vais les couper en carré. Pour aller plus vite. Voilà, vous coupez vos pommes, euh, vos courgettes. Voilà, après avoir découpé mes courgettes, je vais découper mes champignons. Les champignons, pareil. Hein. Vous coupez ça en petits morceaux. Ensuite, vous prenez un oignon. Pareil, soit vous le mixez ou soit vous coupez votre oignon. Ensuite, je prends de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, comme vous voulez. Vous allumez votre feu et là, on va faire cuire les oignons. Voilà, quand vos oignons Voilà, comme ça on va les mieux on va, on va les faire cuire 2-3 minutes Comme ça à peu près De toute façon on va tout mettre d'un coup hein. Ça va cuire, on va mettre courgettes Et champignons Voilà Avec courgettes on est fine hein, Parce que la mienne a été assez grosse Assez grande Voilà, là on va laisser cuire tranquillement. Par contre, là on va assaisonner. Bien sûr. On va mettre du paprika. Du sel. Et du poivre. Et on va recouvrir et laisser cuire tout ça tranquillement. Il faut bien mélanger par contre. Après pour les épices, hein, vous mettez les épices que vous voulez. Hein. Moi c'est les épices que j'aime bien mettre. Hein. Et je couvre. En attendant, je vais couper. On coupe Mettre des œufs, je vais en mettre trois. Je mets un pot de 220 ml de crème légère. Si vous n'avez pas de la crème légère, vous mettez du lait ou un, ou un yaourt. Avec du lait, bien sûr. De toute façon, et moi je vais mettre un demi-verre de lait en plus. Donc, je vais mettre du poivre, du sel et 
du piment doux. Je vais mettre un peu de persil. Un peu beaucoup même. Hein. Et ensuite, je vais mélanger le tout. Et là, je vais mettre une bonne poignée d'émental râpé. Et on mélange le tout bien entendu. Et voilà. Après 15 minutes de cuisson du petit loup, j'ai coupé une tomate. Je vais bien sûr mettre avec ma préparation. Et là, on va laisser cuire gentiment. Ça va cuire assez vite avec les tomates. Ça va donner, ça va donner du jus. On vérifie les pommes de terre si ils sont cuits. Ouais, ils sont cuits. On va les égoutter. Donc, le petit loup, voilà. Moi, j'ai laissé, on va dire, 7-8 minutes de cuisson à feu doux. Et les tomates, vous voyez, ça vient donner son jus. Ensuite, mes pommes de terre, je les mets à l'intérieur. Je vais mélanger. Je mélange le tout. Hein. Bien sûr, vous goûtez s'il manque du sel, s'il manque de l'assaisonnement ou pas. Voilà, quand c'est bien mélangé, j'éteins mon feu. Je prends ma pâte brisée, je la pique. C'est une pâte brisée que j'ai achetée. Hein. On peut très bien la faire, mais moi je l'ai achetée. Achute. Donc ensuite, ma préparation, je la mets. Sur mon plat. Là, franchement, ça vous fait un repas bien garni, équilibré, avec plein de légumes en plus. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four à euh, 200 degrés pendant au moins 10 minutes. Ensuite, je mets ma préparation. Maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner les petits loups. Donc, les petits loups, voilà, ma jolie quiche que, aux légumes. Donc, j'en ai eu pour euh, 40 minutes à 200 degrés. Voilà comment elle est. Il faut bien préchauffer votre four avant. Donc, voilà, les petits loups. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire Bon appétit